தமிழகம் முழுவதும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு மார்ச் மூன்றாம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இயற்பியல் பாடத்தில் எந்தெந்த பாடப்பகுதிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விளக்குகின்றார் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் கோமதியம்பால் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் எட்டு ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர் ரத்னாவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் அல்லது ரிப்பீட்டட் எக் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதை ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கானது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நான் மூணு கேட்டகரியில் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்குவாரிங் மூணு பேருக்குமே வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத த்ரீ டேஸில் சொல்கிறேன் சென்டென்ஸ் ஸ்குவாரிங் முதல் சொல்லிடுறேன் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் சென்டென்ஸ் ஸ்குவாரிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு அதிகபட்சம் அவங்க மார்க்கை வந்து விடுறது அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் ஒன்று ப்ராப்ளமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸு ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் புக் பேக்காக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் அதர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த அதர் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது எந்த பேஸில் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை கேட்பாங்க அல்லது உங்களோட புக் பேக் கொஷின்ஸ்லேயே வந்து ஏதாவது வேல்யூஸை மாற்றி கொடுத்துட்டு அந்த ஆன்சர்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த வேல்யூவோட யூனிட்ஸ் மாறினனால ஆன்சர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அந்த கொஷினை ஃபுல்ஃபில்லாக ரீட் பண்ணி கொஷின்ஸுக்கு கரெக்டாக தான் புக்கில் உள்ள கொஷின் தானே கம்பல்சரி யோசித்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதில் உள்ள மிஸ்டேக்ஸை அண்ட் தென் ஃபைவ் கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் சம் ஒன் வேர்ட் ஒன் வேர்ட் வந்து செகண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னா கொஷினை மாற்றி கொடுக்குறது தேர்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னா ஏதாவது யூனிட்ஸ் கேட்குறது நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸில் ஏதாவது ஒரு லைன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அது மோர் தேன் ஆர் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொச்சு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை தான் அதர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க அந்த அஞ்சு மார்க் இது இது தெரிஞ்சால் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மோர் ஓவர் நம்ம கொஷின்ஸை தரவாக படிக்கிறது ஃபைவ் மார்க்ஸில் லாஸ்ட் ரெண்டு டெரிவேஷன்ஸ் முடியும் கீழே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுப்பாங்க அதை எப்பயுமே அவாய்ட் பண்ணுவோம் பட் அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் அதை ஒரு தடவையாக ரீட் பண்ணோம்னா அந்த ஒன் வேர்ட்ஸை நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தா ஒரு ஃபிஃப்டி கோல்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபிஃப்டி கோல்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தரவா இருந்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரையும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி கோல்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது லெசன் வைஸாக மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் ஆறு ஆறு கொஷின் ஒரு லெசனுக்கு இருக்கு இதில் லெவன்த் லெசனில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடையாது ஸோ லெவன்த் லெசனை பொறுத்த வரையும் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து டென்த் லெசன் வரையும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லெசனுக்கு ஆறு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட் லெசனில் சொல்லணும்னா நம்ம இதுவரை இயர் கொஷின்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸை படித்தாலே போதும் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் நீங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் எதிராக சாய்ஸ் பேட்டனில் வர்றதுனால அதை அட்டன் பண்ணிடலாம் நான் சாய்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு 55 மார்க்ஸ் இருக்கு அந்த 55 மார்க்ஸ் ஒரு லெசனுக்கு 6 5 மார்க்ஸ் இருக்கு சோ அத மட்டும் நீங்க தரோ பண்ணாலே இட்ஸ் எனஃப் டு கெட் a சென்டம் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையும் சென்டம் எடுக்குறவங்களுக்கு நீங்க புக் பேக் தரவா இருந்தீங்க அப்படினா 3 சம்ஸ் தவிர நீங்க மத்த எல்லாமே பாத்துர்க்கீங்க அப்படினா அட்டெண்ட் பண்ணலாம் பட் கம்பல்சரி சென்டம் எடுக்குறவங்க நீங்க சம்ஸ் பார்த்தே ஆகணும் அந்த சம்ஸ் கம்பல்சரியா இருந்தா இந்த யூனிட்ஸ்ல மட்டும் இருக்கும் வாட் ஆர் தே அப்படினா லெசன் செகண்ட் லெசன் फोर्थ லெசன் फिफ्थ லெசன் வால்யூம் 1 ல வால்யூம் 2 ல லெசன் 8 9 10 இந்த 6 நீங்க தரவா இருக்கீங்க அப்படினா கம்பல்சரி क्वेश्चंस பத்தி நீங்க பயப்படணும்னு அவசியம் இல்ல கம்பல்சரி क्वेश्चन 90% இதுல இருந்து தான் கேக்குறாங்க சோ இந்த 90% கேக்குறாங்க அப்படிங்கறதுமே இயர் क्वेश्चंस கிளியர் பண்ணிருந்தீங்க இயர் क्वेश्चंस எடுத்து ஒரு 2019 அபோ இருக்கக்கூடிய இயர் क्वेश्चंस எல்லாத்தையுமே எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணீங்க அண்ட் தென் பிடிஏ क्वेश्चंस ரிவ்யூ பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா அந்த क्वेश्चंस கண்டிப்பா நீங்க கம்பல்சரி क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் கம்பல்சரி போக உங்களுக்கு ரெண்டு क्वेश्चंस 2 மார்க்லயே ரெண்டு क्वेश्चंस 3 மார்க்லயே ரெண்டு क्वेश्चंस சம்மா கேக்குறதுக்கான வாய்ப்பு 99%
தியரி பேஸில் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி டேரக்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான டேரக்ட் கொஷின்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் ரெண்டுக்குமே யூனிட் வைஸாக ஒரு ரெண்டு மூணு சம் அஞ்சு சம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி அதை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் நீங்கள் வரக்கூடிய சம்ஸை ஷுவராக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ சம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே தியரியை பற்றி கவலையே கிடையாது ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் புக் பேக் தான் கேட்பாங்க ஸோ புக் பேக் டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கரில் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் வச்சுருந்தால் சென்டம் எடுக்கிறவங்க ஷுவராக ஈஸியாக சென்டம் எடுத்துடலாம் ஸோ சம்முக்கும் ஒன் வேர்டுக்கும் சென்டம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மோர் ஓவர் டைம் கொடுங்க அந்த டைமை நீங்கள் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ டேஸில் ஒன் வேர்ட் டெஸ்ட் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் எழுதலாம் இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒன் வேர்ட் டெஸ்ட் புக் பேக் ஒன் வேர்ட் டெஸ்ட் அது எழுதுங்க அது எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் வேர்ட் புக் பேக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் வந்து ஒரு இயர் கொஷின்லாம் ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸுமே வந்து புக் பேக் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும்தான் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அதர் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸும் ஒன் வேர்ட்ஸாக அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒன் வேர்ட்ஸாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா லக் நமக்கு ஸோ சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியான வே நீங்கள் முதல் புக் பேக்குக்கு த்ரீ டேஸும் இடையில எல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஒன் வேர்ட் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க புக் பேக் ஒன் வேர்ட் டெஸ்ட் அண்ட் தென் சம்பளம் இந்த ஆறு லெசனுக்கு கம்பல்சரி டைம் கொடுங்க இந்த ஆறு லெசன் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் ஷுவராக அட்டன் பண்ணிடுவீங்க தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அப்படி எடுக்கிறவங்க அப்படிங்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு வால்யூமை கம்ப்ளீட்டடாக முடிங்க அது ஃபஸ்ட் வால்யூமாக இருந்தால் மச் பெட்டர் ஏன்னா செகண்ட் வால்யூமில் எதிர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் கேட்காம இருக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இது தான் கேட்பாங்கிற அளவுக்கு நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் வால்யூமை நீங்கள் தரோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஃபோர் லெசன்ஸ் டு ஃபைவ் லெசன்ஸ் தரவாக இருந்தோம் அப்படின்னாலே ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஈஸியாக ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ நீங்கள் வீக்காக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற விட நான் லாஸ்ட் டைமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் எக்ஸாமுக்கு அப்படிங்கிறவங்க லெஸ் ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை படிக்கிறத விட ஒரு லெசன் எடுத்தால் அந்த லெசனை கம்ப்ளீட்டடாக முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் டூ லெசன்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு நம்ம ஒரு பாஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்துடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது போக நீங்கள் த்ரீ லெசன்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஸோ வாட் ஆர் தட் லெசன்ஸ் அப்படின்னா லெசன் ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் லெவன் இந்த அஞ்சு லெசனையும் நீங்கள் தரவா எந்த ஒரு புக் பேக்கையும் மிஸ் பண்ணாமல் படிக்கணும் ஃபிஃப்த் லெசன்லேயும் செகண்ட் லெசன்லேயும் சம் பார்க்கணும் செகண்ட் வால்யூமில் எயித் லெசனில் சம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இந்த அஞ்சு லெசனையும் தரவா முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸா சம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் சம் மட்டுமாத ஷுவராக பாருங்கள் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூவில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணாலே கம்பல்சரி கொஷின்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க கவலையே படாமல் நீங்கள் இந்த அஞ்சு லெசன்ஸை தரவு பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட் வால்யூமை ஃபுல்லாக தரவு பண்ணலாம் பண்ணால் ஷுவராக நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து கிரேஸ் மார்க்ஸாக கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் ஃபைவ் மார்க்ஸில் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துறேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரையும் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆக்சியல் லைன் ஈக்வேட்டரியல் லைன் கொஷின்ஸ் இருக்கு அண்ட் தென் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு ஒன் எலக்ட்ரிக் டயப்போல் கொஷின் இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் லெசனில் காஸில் அப்டைன் காஸில் ஃப்ரம் கூலும்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஈஸியஸ்ட் கொஷின்ஸ் நிறையா இருக்குது கெப்பாசிட்டி ஆர் விச் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கெட் டு ஓவராக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டட் இயர் கொஷின்ஸ் பிடிஏ கொஷின்ஸ் இதை தரோ பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஃபிசிக்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணலாம் டூ மார்க்ஸ் மட்டும்தான் டவுட்டில் இருக்கும் அந்த டூ மார்க்ஸும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து புக் பேக்காக தான் இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரை ஃபஸ்ட் லெசனில் நான் சொன்ன மூணு கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினேட்டிவ் சார்ஜ் லாங் ஒயர் அந்த கொஷின் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிடணும் காஸ்லாவோட அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்குது அந்த கொஷின் ஸோ அந்த ஒரு கொஷின்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த நாலு கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் லெசனில்
இது மேக்ஸிமம் ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இன்டெக்ரல் ஃபார்மில் ஸோ இந்த நான் இந்த மூணு கொஷின்ஸை நீங்கள் தரவா படிச்சுருந்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் இந்த பேட்டனில் ஏன் இந்த லெசனை மட்டும் தனியாக சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லெசன்ஸில் வந்து எதிரா சாய்ஸ் பேட்டன் படி கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் இந்த லெசன்ஸை மட்டும் நீங்கள் தரவ் பண்ணால் ஷுவராக மூணு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் பப்ளிக்கில் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ மூணு ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கிரேஸ் பண்ணி கொடுத்துருது ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த லெசன்ஸ் இட்ஸ் என் ஆஃப் ஸோ அது போக ரெண்டு லெசன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக ரிப்பீட்டட் படிச்சிருந்தாலே அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸோட கிரேஸே வந்து ஒன் வ புக் பேக்லேருந்து கேட்குறது தான் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரையும் அதர் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது இருக்காது நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு புக் பேக் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் புக் பேக்கில் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸை நீங்கள் தரவு பண்ணாலே ஃபைவ் மார்க்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துடலாம் ஸோ அது போக டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு புக் பேக்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் வந்து கவர் ஆயிடுது ஸோ புக் பேக் படித்தாலே போதும் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் அதில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் நான் சொன்ன ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகும்போது சிக்ஸ்த் லெசனில் மிரர் ஈக்வேஷன் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஃபியாசஸ் மெத்தட் லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த நாலு கொஷினில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கம் கம்பல்சரியில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி செவன்த் லெசன் அப்படின்னு போனால் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கேட்குறாங்க அடிக்கடி ரிசோல்யூஷன் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஹாஃபில் இருந்து ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்சிபல் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த இது யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டில் ரெண்டு இருக்குது ஹைஜென்ஸில் ரெண்டு இருக்குது மொத்தம் இதில் வந்து எட்டு கொஷின் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டடே இருக்கிறனால தான் இந்த லெசனை வேணால் நீங்கள் சாய்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் நீங்கள் அந்த லெசன் சாய்ஸ் எடுக்கிறீங்க எங்கள் பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் தேர்ட் லெசன் தரவாக படிச்சிருக்கணும் அப்படி படிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஓரளவு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் தென் எயித் லெசன் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டட் அது ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் அதில் மோர் ஓவர் ரிப்பீட்டட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கொஷின்ஸ் ஸோ அதனால் ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் லாவ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எயித் லெசன் ஈஸியாக இருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் பார்த்துக்கோங்க எயித் லெசனில் அண்ட் தென் நைன்த் லெசன் டென்த் லெசன் பொறுத்த வரையும் ஜே ஜே தாம்சன் அதுக்கப்புறம் நைன்த் லெசன்ஸில் வந்து எனர்ஜி கொஷின்ஸ் புக் பேக்கில் இருக்குது அதர் இம்பார்ட்டண்ட்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த எந்த் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஸ்பெக்ட்ரல் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரியஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் ஈஸியஸ்ட் கொஷின்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்த் லெசன் கவர் ஆகிடும் டென்த் லெசனில் ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் ஸ்விட்ச் அண்ட் தென் ஹாஃப் வேர் ஆக்டிஃபயர் ஃபுல் வேர் ஆக்டிஃபயர் டிப்ரெஷன் ரீஜன் ஃபார்மேஷன் இந்த அஞ்சு கொஷின் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கம்பல்சரி நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது போக ஏஎம் வேவ்ஸ் எஃப்எம் வேவ்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம புக் பேக்கில் நம்ம இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை கவர் பண்ணுற பற்றி சொன்னேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம புக் பேக் தாண்டி என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா சென்டம் எடுக்கணும் இல்லை நான் ஈஸியஸ்ட்டாக அந்த அதர் இம்பார்ட்டன் என்ன கேட்குறாங்கிறத நான் கெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்ஸில் மோர் ஓவர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க அதர் இம்பார்ட்டனில் எந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் கொஷின்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக் பேக்கில் பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சோலார் செல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரேடா ரேடார் சோலார் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த சீபெக் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன்லே இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படின்னு அந்த கொஷின் நான் புக் பேக்கில் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் அவங்க எதிர்பாராத கொஷின்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் எல்லா லெசனில் உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எனர்ஜி அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக த்ரீ மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எனர்ஜி ரிலேட்டட் கொஷின் அது நாலு லெசனில் இருக்கு நாலு லெசனில் இருந்தும் உங்களுக்கு எனர்ஜி ஸ்டோரி நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் ஒரு கொஷினாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனர்ஜி ஆஃப் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஃபிஃப்த் லெசனில் ஒரு எனர்ஜி கொஷின்ஸ் இருக்கு இண்டக்டிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுலையும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிற டாபிக் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய கொஷின்ஸை கம்பல்சரி நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃபைவ் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ எதுலேயும் நமக்கு லக்கில் மார்க்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணி கொடுக்கும் அண்ட் தென் ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் கெப்பாச